myself azimuddin from gasol education and the topic of the day is festival of eid from your favorite book english fairy of class 8 so without any further ado let's get started sabse pehle main aap logo ko ye bata deta hu ki is chapter ka sabse zyada important character hai ye bachcha jiska naam hamid hai aur ye iski dadi hai amina ab main page number 1 par aa jata hu aur pehle aap logo ko is chapter ki main theme bata deta hu theek hai so the story is about a young boy usi chote se bacche ki kahani hai ye who buys a very special gift for his grandmother ऑन ईद ईद के मौके पर अपनी दादी माँ के लिए एक इतना अनोखा और इतना निराला गिफ्ट खरीद कर लाता है कि लोग दंग रह जाते हैं हैरान रह जाते हैं ठीक है रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ शी फील्स अब हमें इस चैप्टर को पढ़कर ये फाइंड आउट करना है कि उसकी दादी माँ को कैसा फील होता है ओके ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इतना लंबा पैराग्राफ खामा खां की बकवास है इसकी रीडिंग करके और इसको एक्सप्लेन करके मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाऊंगा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ ठीक है तो इसमें ईद तीस दिन के रोज़े रखने के बाद अल्लाह अल्लाह करके ईद आई है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं मौसम भी बहुत ही अच्छा है ठीक है और बच्चे खुश हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों के जेबों में कुछ पैसे हैं बार बार उन पैसों को निकाल रहे हैं और काउंट कर रहे हैं जैसे कि महमूद के पास हैं ट्वेल्व पाइस बारह पैसे ये पुराने ज़माने की कहानी है तो इसमें आपको पैसे ही देखने के लिए मिलेंगे रुपए देखने के लिए नहीं मिलेंगे इसी तरीके से मोहसिन के पास हैं फिफ्टीन पाइस पंद्रह पैसे ठीक है अब इन पैसों का उन्होंने क्या प्लान बनाया है कि जब वो ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे तो मेला लगा हुआ होगा रास्ते में और वहाँ से वो टॉयस खरीदेंगे स्वीट्स खरीदेंगे पेपर पाइप्स खरीदेंगे रबर बॉल्स खरीदेंगे और इसके अलावा भी ना जाने क्या क्या खरीदेंगे ठीक है यहाँ से मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हामिद ही इज ओनली फोर ठीक है सबसे ज्यादा जो खुश है ईद के मौके पर वो है हामिद सिर्फ चार साल का है पोअरली ड्रेस्ड फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं उसने ईद के दिन भी थिन एंड फेमेज लुकिंग पतला दुबला सा बच्चा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है हेल्दी भी नहीं है हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलरा पिछले साल ही उसके फादर की डेथ हो गई थी वजह थी कोलरा ये एक बीमारी का नाम है देन हिज मदर वेस्टेड अवे उसके बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया उसकी माँ भी चल बसी एंड विदाउट एनी वन फाइंडिंग आउट वॉट हैड एल्ड हर शी ऑल्सो डाइट ओके उसकी माँ को बीमारी क्या लगी थी किसी को नहीं पता चला मेरे ख्याल से उनको सदमा लग गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई हामिद स्लीप्स इन ग्रैनी अमीनाज लैब एंड ही इज एज हैप्पी एज अ लार ठीक है अब ये जो हमारा हामिद है अक्सर अपनी दादी की गोद में इसी तरह लेटा रहता है और खुश है ठीक है किसी बात का इसको दुख नहीं है किसी बात का कोई गम नहीं है रोना धोना नहीं फैलाता है बिल्कुल भी बहुत सब्र वाला बच्चा है हिम्मत वाला बच्चा है शी टेल्स हिम दैट इज फादर हैज गॉन टू अर्न मनी एंड विल रिटर्न विथ सेक लोड्स ऑफ सिल्वर अब इसको पता नहीं है अभी तलक कि इसकी अम्मी और अब्बा का इंतकाल हो चुका है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ठीक है इसकी दादी ने इसको एक कहानी बनाकर सुना दी है कि बेटे तेरे फादर बाहर गए हुए हैं ठीक है वहाँ से जब लौटेंगे तो सेक लोड्स ऑफ सिल्वर चांदी के सिक्के भर कर लाएंगे एंड दैट इज़ मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह और कहा कि तेरी माँ जो है वो अल्लाह के पास गई हुई हैं टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम और जब वो वहाँ से लौटेंगी तो तेरे लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आएंगी दिस मेक्स हिम दिस मेक्स हामिद वेरी हैप्पी ये सारी बातें सुनकर हामिद जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप उसकी दादी का मानना यह है कि एक किसी भी उम्मीद के सहारे जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है फॉर अ चाइल्ड देयर इज नथिंग लाइक होप क्योंकि बच्चे की जिंदगी में उम्मीद होनी चाहिए निराशा नहीं होनी चाहिए अदरवाइज वो डिप्रेशन में भी जा सकता है अ चाइल्ड इमेजिनेशन कैन टर्न अ मस्टर्ड सीड इन टू अ माउंटेन और बच्चे की एक छोटी सी इमेजिनेशन राई के दाने को पहाड़ बना सकती है ठीक है यहाँ पर आ जाइए अब हामिद हैज़ नो शूज़ ऑन हिज फीट द कैप ऑन हिज हेड इज़ सॉयल्ड एंड टैटर्ड उसके पास जूते भी नहीं हैं सही से पहनने के लिए ठीक है और उसने अपने सर पर जो ये टोपी पहन रखी है ये भी सॉयल्ड है यानी मैली कुचैली सी हो गई है एंड टैटर्ड और फटी हुई भी है साथ ही साथ इट्स गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक इस टोपी के ऊपर इसकी गोल्डन कलर का धागा बुना हुआ है लेकिन वो भी मिट्टी धूल मिट्टी से काला हो चुका है ठीक है 
नेवर द लेस हामिद इज़ हैप्पी लेकिन इन सब इन सब चीज़ों के बावजूद हामिद हमेशा खुश ही नजर आता है ही नोज दैट वेन हिज फादर कम्स बैक विद सेक्स फुल ऑफ सिल्वर एंड हिज मदर विद गिफ्ट फ्राम अल्लाह ही विल बी एबल टू फुलफिल ऑल हिज हर्ट्स डिजायर्स ठीक है तो उसका मानना ये है या वो ये जानता है कि जब उसके फादर लौटेंगे वापस आएंगे तो वो सिल्वर के सिक्के लेकर आएंगे ढेर ढेर सारे चांदी के सिक्के और उसकी मम्मी उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगी और वो तब अपनी सारी ही तमन्नाएं सारी आर्जुएं और सारी ख्वाहिशें एक साथ ही पूरी कर लेगा एंड देन ही विल हैव मोर देन महमूद मोहसिन नूरी एंड सम्मी ओके तब उसके पास इन सारे बच्चों से भी ज़्यादा पैसे होंगे इन हर होवेल द अनफॉर्चुनेट अमीना शेड्स बिटर टीयर्स अपने होवल के अंदर यानी कि उस छोटे से रूम के अंदर या कुटिया के अंदर अमीना जो है वो रो रही थी फूट फूट कर रो रही थी बिटर टीयर्स कहते हैं फूट फूट कर रोना इट इज ईद एंड शी डज नॉट हैव इविन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन ईद का मौका है और उसके पास उसके पास एक मुट्ठी चावल तक या गेहूं तक नहीं है ओनली इफ हर आबिद वर देर इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईद और वो कहती है कि काश मेरा आबिद यानी कि हामिद के पापा अगर जिंदा होते तो शायद हमारी ईद जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ईद होती यानी कि आज लगता कि हाँ ईद है ओके हामिद गोज टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेज ग्रैनी डोंट यू फ्रैट ओवर मी वो अपनी दादी की हिम्मत बंधाता है और कहता है कि दादी आप मेरी फिक्र मत किया करो आई विल बी द फर्स्ट वन टू गेट बैक डोंट वॉरी आप बिल्कुल फिक्र मत करो आपका बेटा ईदगाह भी जरूर जाएगा और वहां से सबसे पहले लौट कर आएगा आप देखना बहुत हिम्मत वाला बच्चा अमी अमीना इज सैद लेकिन वो फिर भी दुखी है अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स शी इज द ओनली फादर हामिद हैज बाकी सारे बच्चे अपने अबुओं के साथ अपने फादर्स के साथ जो है वो बड़ा ईदगाह जा रहे हैं लेकिन उसके पास तो सिर्फ उसकी दादी हैं वही इसकी माँ हैं वही उसके पापा हैं ठीक है हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ और वो उसको अकेला जाने की परमिशन कैसे दे दें नन हसा बच्चा ही तो है वॉट चार साल का है यार कुल इमेजिन करो चार साल का बच्चा इतनी दूर कैसे जा सकता है वॉट इफ ही गैस लॉस्ट इन द क्राउड उसके मन में अजीब वरीब ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि अगर भीड़ में कहीं खो गया या कुचला गया तो क्या होगा नो शी मस्ट नॉट लूज हर प्रीशियस लिटिल सोल वो अपनी इस नन ही सी जान को खोना नहीं चाहती हाउ कैन ही वॉक थ्री माइल्स तीन मा, तीन मील दूर चलकर कैसे जाएगा इतना नन हाँ सा बच्चा है मेरा बेचारे के पैरों में छाले तक पड़ जाएंगे ही डज नॉट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज शूज भी तो नहीं है उसके पास ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑन फीट ऑन हिज फीट उसके पैरों पर छाले पड़ जाएंगे अगर वो बिना चप्पलों के या जूतों के वहाँ जाएगा इफ शी वेंट अलॉन्ग विद हिम शी कुड पिक हिम पिक हिम अप नाव एंड देन अगर वो उसके साथ जाती तो शायद वो उसको बार बार गोद में भी उठा लेती जिससे उसके पैरों को थोड़ा सा आराम भी मिल जाता लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है बट देन हु वुड बी देयर टू कुक द वो मिसेली फिर घर में सिवैयाँ वगैरह कौन बनाएगा ईद की सारी सफाई कौन करेगा तैयारियाँ कौन करेगा इफ ओनली शी हैड द मनी शी कुड हैव बॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑन द वे बैक एंड क्विकली मेड द पुडिंग अगर उसके पास पैसे होते तो वो शायद लौटते में सामान जो है पुडिंग हलवा या फिर सिवैयाँ वगैरह पुडिंग कहते हैं हलवे को हलवा या फिर सिवैयाँ वगैरह बनाने के लिए सामान रास्ते से खरीद लेती लेकिन अब उसके पास है नहीं इन द विलेज इट वुड टेक हर मेनी आर्स टू गेट एवरीथिंग अब उसे क्या करे करना पड़ेगा घर घर जाकर लोगों से मांगना पड़ेगा ठीक है और इसमें लग जाएगा वक्त द ओनली वे आउट वॉज टू आज सम वन फॉर देम ठीक है तो उसने सोचा कि क्यों ना किसे कह लिया जाए द विलेजर्स लिव इन वन पार्टी सारे के सारे गांव वाले वन पार्टी यानी कि एकजुट होकर ईदगाह की तरफ बढ़ते हैं विद द बॉयज एज हामिद लड़कों के साथ हामिद जाता है यानी कि हामिद जो है वो बॉयज वाले ग्रुप में शामिल हो जाता दे रन ऑन अ हेड ऑफ द एल्डर्स एंड वेट फॉर देम अंडर अ ट्री अब वो सारे जो लड़के हैं वो क्या करते हैं जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं और पेड़ों के नीचे खड़े होकर फिर अपने बड़ों के पीछे से आने का इंतजार करते रहते हैं नॉर्मली यही होता है हम भी जब छोटे थे तो ईद के दिन इतना शौक आया करता था ऐसा जोश फूट फूट के निकलता था कि बस किसी सूरज से हम आगे निकल जाएँ सबसे पहले हम पहुँचें ईद का सबसे पहले हम पहुँचें तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन उनके साथ भी हो रही है हामिद इज लाइक वन विद विंग्स ऑन हिज फीट ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे कि हामिद के तो पंख ही निकल आए हों हाउ कुड एनी वन थिंक ही वुड गेट टायर्ड 
थकने का तो नाम और निशान नहीं है दूरों दूर तक दे रीच द सबर्ब ऑफ द टाउन उसके बाद वो टाउन पर पहुंच जाते हैं यानी कि गांव से शहर में पहुंच जाते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड आर मैंशन ऑफ द रिच इनक्लोज ऑल अराउंड बाई थिक वॉल्स ठीक है अब क्या है बड़ी बड़ी हवेलियां हैं वहां पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं हवेलियां हैं और सब के सब चारों चा, चारों तरफ से मोटी मोटी दीवारों में कैद हैं इन द गार्डन मैंगो एंड लीची ट्रीज आर लेड इन विद फ्रूट्स गार्डन के अंदर दो तरह के पेड़ हैं एक मैंगो के और एक लीची के और उन दोनों ही तरह के पेड़ों पर फ्रूट्स लदे पड़े हैं देन कम्स बिग बिल्डिंग्स ठीक है शुरू में हवेलियां आई थी और अब बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें आने लगी जैसे कि द लॉ कोर्ट्स आया कॉलेज आए क्लब्स आए ठीक है दे दे प्रोसीड सॉरी दे प्रोसीड टू द स्टोर ऑफ द स्वीट मीट वेंडर्स स्वीट मीट वेंडर्स कहते हैं मिठाई की दुकान वाले को या मिठा हलवाई को ठीक है तो वो हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ते हैं ऑल्सो गेली डेकोरेटेड और मिठाई की दुकानें ऐसी सजी पड़ी हैं दुकानों से भी आगे आधी आधी सड़कों तक उन्होंने अपनी दुकान को फैलाया हुआ है और बहुत जबरदस्त तरीके से डेकोरेट किया हुआ है जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा हु कैन ईट ऑल दीज डेलीकेसीज अरे इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ कौन खाएगा मेरे भाई जस्ट लोग जरा यार एक नजर डालकर तो देखो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरे साल की मिठाइयाँ एक ही दिन में बनाकर पूरे दुकान में सजा ली हूँ अपनी एवरी स्टोर हैज दम पायल्ड अप इन माउंटेन ही ऐसा लग रहा है जैसे Uh, पूरे के पूरे माउंटेन्स रख दिए हों उन्होंने मिठाई के इट बिगिन टू गेट क्राउडेड अब धीरे धीरे भीड़ होने लगी पार्टी इज हैडिंग फॉर द ईदगाह आर कमिंग इन टू टाउन फ्रॉम डिफरेंट साइड्स ईच वन ड्रेस बेटर देन दी अदर हर साइड से लोग आने स्टार्ट हो गए कुछ इस गली से कुछ उस गली से कुछ इस साइड से कुछ उस साइड से और सब ने बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं ठीक है सम ऑन टोंगर्स एंड इक्कास कुछ लोग जो है गाड़ियों में भी आ रहे हैं अब पुराने जमाना है तो जाहिर सी बात है कार्स वगैरह बताएंगे नहीं तो घोड़े गाड़ी में या बैलगाड़ी में इस तरीके से वो लोग आ रहे हैं सम इन मोटर कार्स लेकिन कुछ लोग अमीर ज्यादे भी हैं जो चोंचलेबाजी में अपनी मोटर कार्स अपने साथ ला रहे हैं ऑल वेयरिंग परफ्यूम सबने इत्र लगा रखा है ऑल बर्स्टिंग विद एक्साइटमेंट सबके सब एक्साइटेड हैं और स्मॉल पार्टी ऑफ लेज रस्टेक्स इज नॉट बॉर्डर्ड अबाउट द पोअर शो दे मेक हालांकि हम जो गाँव वाले थे उनकी पार्टी बहुत ही स्मॉल थी ठीक है और रस्टिक यानी थोड़ा देहात पना था उनके अंदर उनके चलने के अंदाज में उनके बात करने के अंदाज में लेकिन उन्हें इस बात से कोई भी बॉर्डर नहीं था यानी कि इस बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे दे आर अ काम कंटेंटेड लॉट ठीक है तो वो लोग बिल्कुल काम है यानी कि शांत हैं और साथ ही साथ सेटिस्फाइड भी हैं एट लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम्स इन व्यू बड़ी लंबा सफर तय करने के बाद अल्लाह अल्लाह करके उनको ईदगाह का एक नज़ारा देखने के लिए दूर से मिलता है और लोग कहते हैं अरे देखो वो रही ईदगाह नजर आ गई अब अब इट आ मैसेव टेमरिन ट्रीज कास्टिंग देयर शेड ऑन द सीमेंटेड फ्लोर ऑन विच कारपेट्स हैव बीन स्प्रैड ठीक है तो वहाँ पर ढेर सारे टेमरिन यानी कि इमली के पेड़ हैं जिनकी शेड फ्लोर पर पड़ रही है यानी कि छाया और कारपेट्स वहाँ पर बिछे हुए हैं यानी कि सफ़े लगी हुई हैं एंड देयर आर रोज एंड रोज ऑफ वर्शिफर्स वर्शिपर्स एज फार एज द आई कैन सी और जहाँ तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं एक इंच जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर किसी इंसान का सर नजर ना आ रहा हो स्पेलिंग वेल बी ऑन द मॉस कोर्ट यार्ड और जो मॉस का कोर्ट यार्ड था जो ईदगाह की मस्जिद है उसका जो आंगन है उस आंग, वो आंगन फुल हो चुका है और उसके पीछे कुछ जितना भी मैदान पड़ा है वो तमाम भर गया लोगों से न्यू कमर्स लाइन दम सेल्स बिहाइंड अदर्स अब जैसे कि नमाज का रूल होता है कि जो पहले आएंगे वो आगे और जो लेट आएंगे वो पीछे तो इस तरीके से लोगों ने अपनी सफ़े बना ली द प्रेयर इज ओवर जो नमाज वगैरह थी वो ओवर हो गई मैन एम्ब्रस ईच अदर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया दे डी सेंड ऑन द स्वीट एंड टॉय वेंडर स्टोर एक एन आर्मी मूविंग टू एन अजॉल्ट उसके बाद सब लोग मिठाई की दुकान पर खिलौने वाले की दुकानों पर इस तरीके से टूट पड़े जैसे कि कोई आर्मी अटैक करने जा रही हो देयर इज अ रो ऑफ स्टॉल्स ऑन वन साइड विद ऑल काइंड ऑफ टॉयज सोल्जर्स एंड मिल्क मेड्स किंग्स एंड मिनिस्टर्स वाटर कैरियर्स एंड वॉशर वूमेन एंड होली मैन 
ठीक है तो उन दुकानों पे ये सारा सामान बिक रहा है खिलौनों के दुकान पर महमूद बायज अ पुलिसमैन इन खाकी विद अ रेड टर्बन ऑन हिज हेड तो महमूद ने सबसे पहले पुलिसमैन खरीद लिया उसके खाकी ड्रेस है ठीक है और उसके सर पर एक पगड़ी भी बंधी हुई है एंड अ गन ऑन हिज शोल्डर और उसके शोल्डर पर एक गन टंगी हुई है लुक्स एव एज एफ ही इज मार्चिंग इन अ परेड और एक ऐसी पोजिशन ले रखी है उसने जैसे कि परेड के अंदर हम मार्च करते वक्त लेते हैं मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर मोहसिन ने वाटर कैरियर खरीद लिया विद इज बैग बेंट अंडर द वेट ऑफ द वाटर बैग उसकी कमर पर वाटर बैग रखा हुआ है जिसकी वजह से उसकी कमर झुकी हुई है नूरी हैज़ फॉलन फॉर द लॉयर उस नूरी ने लॉयर खरीदा एंड वॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग ही हैज़ ऑन हिज फेस और उसके फेस पर बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन हैं लर्निंग के आफ्टर द स्वीट वेंडर्स देर आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स इसके बाद कुछ हार्डवेयर स्टोर्स आए एंड शॉप्स ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आई ठीक है देर इज़ नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज अटेंशन लेकिन हमारा जो हामिद है नन्हा सा प्यारा सा चार साल का बच्चा वो तमाम तर दुकानों के हर एक सामान को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद इग्नोर करता चला जा रहा कुछ भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है सो दे गो अड ऑल ऑफ दैम एक्सेप्ट हामिद हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टोंग्स और जब हार्डवेयर स्टोर की शॉप आई हार्डवेयर स्टोर की शॉप जहाँ पर लोहे वगैरह का कोई सामान मिलता हो ठीक है तो वहाँ पर पाइल ऑफ टोंग्स था यानी चिमटे का चिमटों का चट्टा लगा हुआ था पूरा ढेर लगा हुआ था चिमटे वही जो रोटी बनाने के लिए काम में आता जो औरतें यूज करती हैं इट अकर्स टू हिम दैट हिज ग्रेनी डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स फौरन उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरी दादी माँ बड़ी ही मेहनत से बड़ी ही मोहब्बत से मेरे लिए रोटी बनाती हैं लेकिन उनके पास पेयर ऑफ टोंग्स नहीं है उनके पास चिमटा नहीं है शी वुड बी वेरी प्लीज सॉरी ईच टाइम शी बेक्स चपातीज द आयरन प्लेट बर्नस हर हैंड्स और चिमटा ना होने की वजह से क्या होता है जब भी वो मेरे लिए रोटी बनाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं इफ़ ही वो टू बाय हर अ पेयर ऑफ टोंग शी वुड बी वेरी प्लीज अगर वो इस वक्त अपने बारे में ना सोच कर अपनी दादी के बारे में सोचे और उनके लिए अ पेयर ऑफ टोंग्स खरीद ले तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लीज खुश हो जाएंगी शी वुड नेवर बर्न हर फिंगर्स उनकी फिंगर्स कभी जलेंगी नहीं इट वुड बी यूजफुल थिंग टू हैव इन द हाउस और घर के अंदर डेली यूज इसका होगा वट यूज आर टॉयज अरे खिलौने भी कोई चीज़ हैं इनका यूज क्या है दो मिनट में टूट फूट टूट फूट के हाथ में आ जाते हैं दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी अरे ये तो पैसे की बर्बादी हैं चार साल का बच्चा इतने ऊंचे विचार इतनी हाई स्किल ऑफ थाट्स ओके यू कैन हैव सम फॉन विद दैम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम देखा कितनी नीट क्लीन एंड हाई थॉट्स हैं उसकी कि आप खेल तो सकते हो बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट दैम थोड़ी देर आप उसके साथ इंजॉय करते हो फिर उन्हें आप भूल जाते हो और वो ऊपर से टूट फूट के हमारे हाथ में आ जाते हैं हामिद आस द शॉप कीपर हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टोंग्स तो वो कहता है शॉप कीपर से कि अंकल ये कितने के दिए हैं आपने ये पेयर ऑफ टोंग यानी चिमटा कितने का है द शॉप कीपर लुक्स एट हिम एंड सींग नो एल्डर ओल्डर पर्सन विद हिम रिप्लाइज इट्स नॉट फॉर यू ठीक है तो वो इधर उधर निगाह घुमाता है अपनी और देखता है कि इसके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं है तो वो क्या कहता है इट्स नॉट फॉर यू बच्चे ये आपके चीज़ नहीं है बेटे ये आपके मतलब की नहीं है आप जाइए हामिद अकड़ जता इज इट फॉर सेल और नॉट अरे मैंने आपसे ये पूछा कि ये बिक्री की है या नहीं है आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए वाई शुड इट नॉट बी फॉर सेल अब जो हमारा दुकानदार है वो देखता कि यार इतना सा बच्चा और इतनी अकड़ पू अच्छा जी तो वो कहता हाँ भाई बिक्री का क्यों नहीं है जाहिर सी बात है अब दुकान लगा रखी है तो बेचेंगे ही वो एल्स शुड आई हैव बॉर्डर टू ब्रिंग इट हेयर वरना मैं यहाँ लाता ही क्यों वो आई देन डोंट यू टेल मी हाउ मच इट इज तो फिर से एक बार हामिद जो है उससे कहता है तो फिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कितने का है इट विल कॉस्ट यू सिक्स पाइस उसके बाद उसने बता दिया कि ये छह पैसे का है ठीक है आगे चलते हैं हामिद हार्ट सिंक्स अब छह रुप छह पैसे सुनकर हामिद का दिल सिकुड़ जाता है ठीक है कि अल्लाह छह पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा पुराने जमाने की बात है ना ऊपर से वो गरीब हैं बहुत ज्यादा लेट मी हैव द करेक्ट करेक्ट प्राइस तो अब देखिए एक चार साल का बच्चा सौदेबाजी कर रहा है अगर मैं और आप जाएंगे तो शायद सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे और वो इतनी जबरदस्त सौदेबाजी कर रहा है कि जरा सही रेट लगाओ यार 
मतलब ये कोई तरीका तुम्हारा छह रुपए का चिमटा कौन से एंगल से छह रुपए का लग रहा है ऑल राइट इट विल बी फाइव पाइस बॉटम प्राइस ठीक है अच्छा चलो पांच पैसे दे देना लेकिन बस इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता मैं टेक इट और लिव इट ले लो या फिर फूट लो यहां से हामिद स्टील इज हार्ट एंड सीज हामिद अपने दिल को थाम लेता और कहता है विल यू गिव इट टू मी फॉर थ्री क्या तुम्हें क्या तुम इसको मुझे तीन पैसे में दे सकते हो अगर देना है तो दो वरना रख लो इसे संभाल कर इसका तुम अचार डाल लेना एंड प्रोसीड टू वॉक अवे लीज द शॉपकीपर स्क्रीम सैट हिम और उसके बाद क्या करता प्रोसीड्स टू वॉक ये गुण है एक बहुत ही ज्यादा कुशल सौदेबाजी सौदेबाजी करने वाले इंसान के के रेट लगाए और आगे को चल दिए ठीक है उसके बाद क्या हुआ शॉपकीपर ने खुद बुलाया उसको स्क्रीम सैट हिम जोर से आवाज लगाकर वापस बुला लिया बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम ऑन द कॉन्ट्रेरी सॉरी लीस्ट द शॉपकीपर स्क्रीम सेट हिम उसने सोचा कि शॉपकीपर मेरे ऊपर चिल्लाएगा और मुझे यहां से भगा देगा बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम लेकिन शॉपकीपर उसके ऊपर नहीं चिल्लाया ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि इसके ऑपोजिट जाकर ही कॉल्स हामिद बैक एंड गिवस हिम द पेयर ऑफ टोंग्स उसको बुला लेता है और वो चिमटा दे देता है हामिद कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर वो उसको अपने कंधे पर रख लेता है एज इफ इट वॉर अ गन और ऐसा एटीट्यूड दिखाता है जैसे कि उसके कंधे पर एक चिमटा नहीं एक गन हो एंड स्ट्रट्स अप प्राउडली टू शो इट टू हिज फ्रेंड्स और उसके बाद सीना तान कर अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों को उसे दिखाता है मोहसिन लाव्स एंड सेज आर यू क्रेजी वॉट विल यू डू विद द टोंग्स तो वो कहता है अरे पागल हो क्या हामिद तुम क्या करोगे तुम इस चिमटे का हामिद फ्लिंग्स द टोंग्स ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइज ट्राई एंड थ्रो योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक अब देखिए इन सिचुएशंस को एक चार साल का मासूम भोला भाला बच्चा कितनी चालाकी के साथ संभालता है जैसे ही मोहसिन ने उसका मजाक उड़ाया उसने फौरन क्या किया अपने टोंग्स को अपने चिमटे को हवा में उछाला और पटक दिया जमीन पर और उसके बाद कहा कि अब तुम ट्राई करो और मुझे अपना वाटर कैरियर फेंक कर दिखाओ ठीक है मैं गारंटी दे रहा हूं एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक उसकी एक एक हड्डी टूटकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी महमूद महमूद सेज आर दीज टोंग काइंड ऑफ टॉय क्या किसी तरह का खिलौना है वाई नॉट रिटोर्ट हामिद हामिद ने एकदम कहा अरे क्यों नहीं हो सकता भाई खिलौना प्लेस दे मै क्रॉस योर शोल्डर एंड इट इज अ गन इसको तुम अपने कंधे पर टांग लो तो ये गन बन जाएगी वील्ड दैम इन योर हैंड्स एंड इट इज लाइक द टोंग कैरीड बाय सिंगिंग सिंगिंग मैंडिकेंट्स वट इज द मीनिंग ऑफ मैंडिकेंट्स पीपल हु बिलोंग टू रिलीजियस ग्रुप्स दैट लिव इन ऑन चैरिटी मतलब वो होता ना चिमटे जो बजाते हैं वो जो चैरिटी वाले ग्रुप्स में होते हैं तुम लोगों ने कभी देखा होगा ठीक है तो ये वो बन जाएगा उस टाइप का चिमटा बन जाएगा ये ठीक है जो म्यूजिक वगैरह में भी यूज किया था आपने देखा होगा साधु संतों के पास होता दे कैन मेक द सेम क्लैंगिंग साउंड एज अ पेयर ऑफ सिंबल्स वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज टू डस्ट ठीक है और अगर मैंने आपके जितने भी खिलौने हैं अगर एक बार उनके सर पर इसको पटक दिया एक स्मैक ऑनली ठीक है तो सारे के सारे टॉयज को आपके डस्ट में मिला देगा ये चकना चूर कर देगा एंड मच एज योर टॉयज में ट्राई दे कुड नॉट बैंड हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टोंग और अगर तुम चाहो तो अपने खिलौनों से मेरे इस चिमटे के ऊपर वार कर सकते हो लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे चम मेरे चिमटे का तुम बाल भी भाका नहीं कर सकते माई टोंग्स आर लाइक अ ब्रेव टाइगर ये तो अरे ये तो ब्रेव टाइगर की तरह है समी हु हैड बॉट अ स्मॉल टैम्बरिन आस्क विल यू एक्सचेंज टैम फॉर माई टैम्बरिन इट इज वर्थ एट पाइस उसने कहा उसने टैम्बरिन खरीदी थी ठीक है उसने कहा कि ये आठ पैसे की है और तुम्हारा ये सिर्फ तीन पैसे का क्या तुम मुझसे एक्सचेंज करोगे तुम्हारा तो फायदा हो रहा है हामिद प्रिटेंड नॉट टू लेक लुक एट द टैम्बरिन लेकिन हामिद उस चीज की तरफ देखता तक नहीं है माई टोंग इफ दे वॉन्टेड टू कुड टीयर आउट द बोवेल्स ऑफ योर टैम्बरिन ऑल इट हैज इज अ लेदर स्किन एंड ऑल इट कैन से इज ढप ढप ठीक है तो टैम्बरिन जो है ये चीज है देखिए इसके हाथ में होगा वो कुछ बंदर टाइप का कहा चला गया शायद ये है ठीक है नहीं सॉरी ये है आ, मतलब ढफली जिसे हम म्यूजिक वगैरह के लिए बजा सकते हैं तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी इस ढफली पे मैंने एक चिमटा मार दिया ना तो इसका जो है ना 
म्यूजिक बजना बंद हो जाएगा और ये फट जाएगी आगे चलते हैं गाइज अ ड्रॉप ऑफ वाटर कुड साइलेंस इट फॉर एवर ठीक है और अगर तुम्हारे इस ढफली के ऊपर एक भी पानी की बूंद गिर गई तो ये वैसे ही बर्बाद हो जानी है माई ब्रेव पेयर ऑफ टोंग्स कैन वेद अ वॉर एंड स्टॉम्स विदाउट बजिंग एन एंज और मेरे टोंग्स के ऊपर चाहे किसी भी तरह का वेदर हो तो आप इसको पानी में डाल दो आप इसको स्टॉम्स में डाल दो यानी कि आंधी तूफान हो चाहे कुछ भी हो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला ये झूंका तू रहेगा ठीक है द पेयर ऑफ टोंग्स वेन्स ओवर एवरी to its side but now no one has any money left and he and the fair ground has been left far behind it is well now past 9 am and the sun is getting hotter every minute everyone is in hurry to get home even if they talk to their fathers and to it they could not get the tongs okay to ye zyada khaas baat hai isme nahi hai short mein bata deta hu 9 baj rahe hain dhoop badhti chali ja rahi hai aur sab log bhaga daudi karke bas apne ghar pahunchne ki koshish kar rahe hain okay अब यहाँ देखते हैं कुछ काम की चीज़ है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अदरवाइज नहीं ठीक है अब ये लोग घर पहुँच गए द ब्रदर एंड सिस्टर बिगिन टू फाइट घर पहुँचते ही इन सब बॉयज़ में मतलब इन सारे बच्चों में दो भाई बहन भी थे जो कि घर पहुँचते ही लड़ने लगे एंड बोथ हैड लॉर्ड्स टू क्राई अबाउट देयर मदर लॉस्ट हर टेम्पर बिकॉज ऑफ द रैकेट दे व मेकिंग एंड गेव ईच टू री साउंडिंग स्लैब्स ठीक है शोर मचा रहे थे रोल लौकड़ा मचा रहे थे और तो उनकी मम्मी ने जो है रिसाउंडिंग स्लैब्स यानी कि चिपकते हुए दो लाफे या थप्पड़ लगा दिए नूरी इज लॉयर्स मेट एन एंडिंग बेनिफिटिंग हिज ग्रैंड स्टेटस ठीक है अब नूरी जो है वो अपने लॉयर को अंदर जाके पहुंचते हैं लॉयर कुड नॉट सिट ऑन द ग्राउंड तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं लॉयर लेकर आया हूं मैं इसे जमीन पर नहीं रखूंगा ही हैड टू कीप हिज डिग्निटी इन माइंड उसने कहा कि इसकी तो बहुत हाई डिग्निटी होती है उसने अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ये बात भी ज़्यादा खास नहीं है उसने दो किले ठोंकी उसके ऊपर एक तख्ता रखा उसके ऊपर एक आ, एक आ, मतलब ये है कि कपड़ा वगैरह लगाया एक अच्छा सा उसके ऊपर अपना लॉयर रखा और उस लॉयर में भी क्या हुआ एक हल्का सा किसी का हाथ लगा और उसका लॉयर नीचे और नीचे गिरते ही चकना चूर ओके नाउ लेट्स हेयर वॉट हैपन टू आर फ्रेंड हामिद अब हम देखते हैं कि हामिद को क्या हुआ एज सुन एज शी हेयर्ड हिज वॉइस ग्रेनी अमीना रैन आउट ऑफ द हाउस पेक डेम आप एंड गेस्ट हेम सडनली शी नोटिस द टोंग्स इन हिज हैंड ठीक है तो ये जो दादी माँ है इसकी जैसे ही इन्होंने हामिद की आवाज़ सुनी तो ये दौड़ती हुई बाहर आए इनको गोद में उठा लिया इसके माथे पर एक किस की और सॉरी <coughs> गाइज और देखा कि इसके हाथ में एक चिमटा है वेयर डिड यू फाइंड दिस टोंग्स ये तो दादी माँ पूछ रही हैं कि बेटे तू तो ये चिमटा कहाँ से ले आया आई बॉथ दैम दादी माँ मैंने खरीदा है बहुत ही प्राउडली कहता हाउ मच डिड यू पे फॉर दैम और कितने का खरीदा थ्री पाइस तीन पैसे ग्री ग्रैनी अमीना बीट हर ब्रेस्ट यू आर अ सिली चाइल्ड इट इज़ अलमोस्ट न्यून एंड यू हैव नॉट हैड एनी थिंग टू ईट और ड्रिंक एंड वॉट डू यू बाय टोंग्स ओ माई गॉड तुम कितने बेकार बच्चे हो मतलब इतनी दोपहर होने दोपहर सर पर सवार है तुमने ना कुछ खाया ना पिया और ख़रीद कर भी लाए तो क्या लाए चिमटा टोंग्स कुडन यू फाइंड एनी थिंग बेटर इन द फेयर देन दिस पेयर ऑफ टोंग्स तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं मिली पूरे फेयर के अंदर आमिद रिप्लाइड इन इंजर्ड टोन्स अब उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बड़ी मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा यू बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट दादी माँ जब भी आप मेरे लिए इतनी मोहब्बत से इतनी मेहनत से रोटी बनाती हो तो अक्सर तवे के जरिए या तवे से आपकी उंगलियां जल जाती हैं दैट्स वाई आई बॉद दैम सिर्फ इसी लिए मैंने ख़रीदा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ पहुंचे। द ओल्ड वुमेन स्टैम्प सडनली चेंज टू लव लेकिन जैसे ही उस औरत ने यानी कि उसकी दादी माँ ने ये बात सुनी तो उनका दिल एकदम मोम की तरह पिघल गया नॉट द काइंड ऑफ कैलकुलेटेड लव इतना प्यार आया उन्हें अपने पोते के ऊपर जिसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता विच वेस्ट अवे इन स्पोकन वर्ड्स ठीक है इस और उसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता वर्ड्स में दिस लव वॉज म्यूट सॉलिड एंड सीव्ड विद टेंडरनेस वॉट अ सेल्फलेस चाइल्ड और उन्होंने उसकी तारीफ की कि कितना सेल्फलेस चाइल्ड है कभी अपने बारे में तो सोचता ही नहीं अगर ईद के दिन भी मेले से खरीद कर भी लाया तो क्या लाया मेरे लिए लाया ठीक है अब आगे भी यही तरी इसी तरीके से उनकी तारीफ की है वॉट कंसर्न फॉर अदर्स वॉट अ बिग हार्ट बस अब चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ए द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गैस वॉल एजुकेशन और यार कुछ व्यूज़ वगैरह बढ़वा दो